。吴冠中的画到底好在哪呢？先说结论，吴冠中的作品是国画形式美学抽象主义的巅峰作品，它提炼了中国绘画美学的特征，开拓了抽象主义下的中式美学内核。如何评价吴冠中的画呢？其实不仅仅是吴冠中。要欣赏任何一个画家，首先要关注的是时代的问题。每一个伟大的画家都是在回答时代的问题。吴冠中创作绘画的时候，正是西方现代抽象主义风潮盛行的时期，全世界都被卷入了现代主义的潮流之下。这是康定斯基和蒙德里安的作品。欧洲的抽象主义已经发展到了极致，蒙德里安把点线面的元素做到了理性的极端，绘画已经濒临解体的边缘了。此时摆在中国画画家面前的是一个世纪性难题：国画有像蒙德里安这样的抽象主义绘画吗？如果有，中国绘画的抽象主义应该是什么面貌？这个问题其实非常非常难。时至今日，仍然也有很多画家在尝试回答这个问题。我们可以看这几张作品，他们都是21世纪之后的国画抽象作品。但我会有一种困惑：这是独属于中国人的抽象吗？在我有限的绘画作品记忆里。我会觉得上述作品和欧洲众多的抽象主义绘画没有什么区别，仅仅只是材料的差别而已。如果是这样，那就意味着在抽象主义的命题下是没有民族文化区别的。而吴冠中的作品和上述作品的区别就在于，他尝试告诉大家什么是独属于中国文化美学的抽象主义绘画。接下来我们会仔细体会吴冠中绘画风格的演变过程，看看吴冠中是如何破解这个难题的。抽象主义这个概念是从西方绘画的语境里面发展出来的东西，所以要回答中国绘画的抽象主义，那么这个人就应该深入了解西方绘画，具备良好的西方绘画功底。我就不详细写吴冠中的学习历史了。简单来说，在吴冠中35岁之前，最重要的经历就是在法国学习西方绘画。这些作品就是吴冠中早年在清华大学建筑系担任老师时画的写生作品。跟这一张俄罗斯风景大师西斯金的素描手稿比一下，大家就能感觉到功力的相似之处。我个人认为，吴冠中这样高超的素描风景功力屈指可数，不比历史上任何一位西方素描风景大师的功底差。吴冠中写实功底不用质疑。不过，我们再来看一眼吴冠中早年时期的风景油画，我们可以看到他的风景油画和素描的区别，并不是很写实，而且也不是很立体，在追求平面感和装饰美感，可以看到像印象派一样的强烈的油画笔触。吴冠中在法国留学的时候，正是欧洲画坛反写实风气盛行的时候。作为一个中国人，和徐悲鸿一样，也会很自然地思考中西结合的事情。徐悲鸿把西方写实绘画体系带入到了国画中，这是徐悲鸿晚年的国画作品。我们可以看到，这个人物比例十分精确，骨骼肌肉的起伏画得也很写实，大腿上还有明显的光影变化。蒋道和也是这种改造国画的思路，他把这种写实感做得更彻底。他们的中西结合思路让国画更加写实，而吴冠中则想反其道而行之，想把中国山水精神面貌带到欧洲风景油画之中。想以中国绘画体系的方式来改造西方的绘画体系，在吴冠中的理解里，他认为中国山水画的精髓是在笔墨，而画面中的主要语言是以线条为主导的。所以在70年代左右，吴冠中一直试图把线条感引入到风景油画中，比如这张鼓浪屿的油画，这是他在厦门鼓浪屿写生时画的作品。他自己在日记中明确地说出了作画时的想法：我在油画中引进线条，煞费苦心，遭遇到无数次失败。有一次特别难堪，大概是在70年代末，我到厦门鼓浪屿写生，住在公益美校招待所，师生们都想看我写生，我总躲。一次用大块油画布在海滨画大榕树，目标明显，被人发现，围观的人越来越多。我从早晨一直画到下午，画面彻底失败，而且有不少美校的老师也一直在认真看天，还有风。后来听说一位老师因此感冒了，不得不吐槽一下，即使是著名的画家，也害怕现场写生。而且这个油画在吴冠中心中是彻底失败的。此时的吴冠中对中西结合的思考仍然是一种潜意识性的思考，还没有明确的主张自己一定就要画得像抽象画。这一点和蒙德里安非常像。别看蒙德里安的成名作是线条和方块，实际上蒙德里安早年时也是画风景画起家的，他也画了很多印象派式的风景画。这两个人不仅仅都擅长风景绘画，更令人感动的是他们俩对绘画的那种痴迷状态。我给大家看一张吴冠中在文革时期的画。在这张画的背后，他的回忆如下：我彻夜难眠，构思第二天一早便要动手画的画面。一晨却下起雨来，我让老伴去观光，自己冒雨在江畔作画，祈求上帝开恩。雨也许会停吧，然而雨并不停，而且越下越大了。老伴也无意观光，他用一把小小的雨伞挡住了我的画面。我俩都听凭雨淋，我淋雨是常有的事，但不愿他来吃苦头。
他似乎不乐于淋雨，但数十年的相伴，他深深了解劝阻是突然的，也感到不应该劝阻，只好助我作画。画到一个阶段，我需要搬动画架，变动写生地点，迁到了山上，雨倒停下来了，但刮起大风来，画架支不住，我几乎要哭了。老伴用双手扶住画面，用他的身体做了画架，但他体谅到我那种久不能作画的内心痛苦，在陪我淋雨挨冻中，没肯流露出心底的语言，还画什么画？我第一次看到这段文字时，内心很触动。吴冠中言语之间那种热爱绘画的状态，深深地感染着我。真正使吴冠中彻底被唤醒，意识到自己要进入到抽象绘画的关键时刻，是他1980年去江南写生的那一次。在这一次绘画中，吴冠中意识到了在日常生活景色中那显而易见的抽象构成。一间屋连接一间屋铺展开来，最后画面效果倒又往往失去那密密层层、重重叠叠的丰富感。是众多形象在斟酌画家的视线，横、直、宽、窄、深、深、进、出，造成了非静止感的复杂结构。吴冠中在密密麻麻的屋子和窗户中，觉察到了纯图形之间的高低大小关系。他关注的是各种眼前东西之间的关系，而不是东西本身。这正是进入抽象绘画的意识基础。这就犹如音乐家在杂乱的声音中觉察到了节拍和起伏一样。而给他在写生中带来这样观察视角启发的，正是国画。在不久前的乐山大佛写生中，他画下了这样一张非常有意思的画。画的上半部分是偏向于写实的佛像描绘，有一点水彩的感觉；而下半部分的河流是纯粹的国画笔触。这张画，河流以上是西方的，河流以下是东方的。在这条河流中，水就像线条一样，远处的船如点，近处的船和帆如面。康定斯基所说的绘画基本构成语言“点线面”在这里朦胧地涌现了。也就是从这张画开始，吴冠中的绘画经历就开始转向了国画。用他自己的话说，数十年的油画功底都为国画做了铺垫。江南写生不久后，吴冠中又去新疆吐鲁番高昌遗址写生。这一次，吴冠中觉醒了，他大幅度地跨越到了抽象绘画的世界里。怎么一下子就画成了这样呢？按他自己的说法， 1 9 8 1年，工艺美院在新疆办了个班。教师轮流去上课，我上完课便去吐鲁番，大约画了一个来小时吧，构建了大局及关键性的局部。实在受不了数之库，便不得不回到宿舍，继续凭印象和想象加工。在某种程度上，是天热的机缘巧合加速了吴冠中进入抽象绘画的世界。这幅画绝大部分是在房子里面靠记忆补完的。我并不是说没有了现场参考以后就画不出写实的绘画。而是从江南回来以后，吴冠中更关注事物之间的构成关系了，所以他在现场记住的全是关系本身，而不是物体本身。这就使得他回来默写的时候，很自然地画出了极具抽象感的风景绘画。他描绘的正是他当时所记忆的关系。从此，吴冠中获得新生，彻底地进入到了抽象领域。那个当初想要在油画中引入中国绘画线条美感的男人，开始用毛笔画起了抽象的风景绘画。接下来，他开始在全国各地写生，用抽象构成的水墨笔法来描绘大自然的山川，这些都是他这一时期画的画。我们可以看到，吴冠中画的越来越抽象，越来越简练。此时的吴冠中开始自然而然地想到，这种抽象如果抽到了极致，会是什么程度呢？还有哪些景色能够给予他更加抽象的联想呢？带着这样的追求，他终于找到他人生中最重要的一个风景——藤。这简直就是一个活着自然界的抽象线条作品。吴冠中当年第一次去苏州写生时，他就看到了文征明在拙政园中所种植的藤条。那个时候他就念念不忘。许多年以后，当他在思考这个问题的时候，当年的藤开始在他脑海里浮现。他如获自保，凭着印象画下了这张著名的抽象画——《一九九一年的紫藤》。接下来，他又进行了更多类似的尝试。我们可以看到，此时的抽象作品已经到了几乎纯粹抽象的程度。点线面等绘画元素成为了绘画的主角，画面中画的是什么已经退到一个很不重要的地位了。吴冠中之前的抽象作品，我们可以一眼辨认出来他画了什么；而在紫藤作品的系列里，如果不写标题，我们很难辨认出来他画了什么的。这样的作品和当时大洋彼岸的美国波洛克的坡建艺术所形成的这个视觉效果特别像。吴冠中是从自己肉眼的观察中提炼出了这样纯粹的点线绘画。而波洛克则是通过坡建这个动作，在长时间的挥洒中自然形成了画面。前者是从大自然中提炼出来的，后者是在狂野的作画过程中自然沉淀出来的。二者的逻辑几乎完全不同，但最后所形成的视觉效果却很相似。
。这也使得吴冠中不得不深入思考，什么才是独属于中国绘画的抽象主义。因为到这一步下来，中西方绘画的区别好像仅仅是材料的区别了。中国绘画里独特的美感究竟是什么？吴冠中回望自己过去所画的抽象作品，才幡然醒悟，答案早已在过去的作品里出来了。自己早就画出了具有独特中国审美的抽象主义作品，串联这一切关键词语的，就是中国绘画传统美学的精髓——诗意。什么是诗意？吴冠中认为，这其实就是一种不严谨的隐喻。在中国传统绘画里，这种诗意主要是靠意象和留白这两个手法来实现的。所谓的意象。就是通过笔墨描绘朦胧的物象，使得观众通过物象引发感受联想，唤起碎片般的思绪，进入到诗意的纯粹中。所以，意象是一个介于是与不是之间的画面。徐渭的泼墨葡萄，齐白石的虾，郑板桥的墨竹，就是典型的意象。这也是大写意绘画流派明确出来的一种美感套路。留白则是从宋徽宗与李唐开始，到马远下归手账，正式确立的一种不画而画的艺术。他起初是通过留白来模拟云雾水气的一种技巧策略，到后面正式成为了一种美感套路。想通这两点以后，吴冠中后面的抽象绘画就十分强调意象的存在和留白的重要性了。我们可以看这几张，你就能明显的感觉到了区别。这都是他晚年所画的抽象主义作品。我们可以轻易的在他画面中辨认出小桥流水和树枝，从他极其稀疏而精炼的线条与色块中，感觉到形式构成的抽象美感。至此，中国绘画的形式抽象被吴冠中诠释到了全新的高度。吴冠中提炼出了中国传统绘画美学的精髓——诗意，并将这种诗意与抽象主义绘画的样式进行了很好的契合，使得这个世界上多了一种一眼即知的独属于中国人的抽象主义绘画。我对吴冠中画作的解释到此为止，肯定有很多误读和偏见之处。在我的付费课程《绘画人的审美课》第十一课里。我花了几个小时的时间，讲述了吴冠中之前的陈纯、许渭、八大山人等艺术家在写意符号构建上的努力，也补充了徐悲鸿讲道和写实体系的意义。如果你感兴趣，可以暂停扫码，加我微信好友咨询课程。我会把我对于审美的诸多想法和知识都分享在这套课程里。以下是本视频所参考的主要书籍资料，这些书籍给了我很大的帮助。大家有兴趣的话，可以买来看看，写的都非常好。我是伟伟老师，喜欢分享绘画的知识和思考。如果你觉得有帮助，记得一键三连。我们下一个视频再见。